നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം മറ്റൊരു ദിനത്തിന് കൂടി തുടക്കമാകുന്നു ഇന്നെന്തായാലും തലസ്ഥാനക്കാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമാണ് പൊങ്കാല ദിനമാണ് പൊങ്കാലയാണ് നാറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയാണ് ഇന്ന് ജനലക്ഷങ്ങളാണ് ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് എന്തായാലും വൃത സാഫല്യത്തിന്റെ നിറവിലാണ് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് തുടക്കമാകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു വർഷത്തോളം കാത്തിരിപ്പാണ് ആ ഒരു കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് ലക്ഷോപലക്ഷം ആൾക്കാർ പൊങ്കാല ഇടാൻ വേണ്ടി തലസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ തലസ്ഥാനം ഭക്തി സാന്ദ്രമായിരുന്നു നിരവധി പേർ ഇന്നലെ തന്നെ എത്തി ഇപ്പോഴും ഈ നിമിഷത്തിലും കേരളത്തിന്റെ വിവിധ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശത്ത് നിന്ന് പോലും നിരവധി പേർ പൊങ്കാല ഇടാൻ സാധാരണ എത്താ എത്താറുണ്ട് ആ പതിവ് ഇത്തവണയും തെറ്റിക്കില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു കാരണം അത്രയ്ക്ക് ജനബാഹുല്യമാണ് കാരണം ആ പൊങ്കാല ഇടാനുള്ള ആ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പുമായി ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്നാണ് പൊങ്കാല തന്നെയാണ് പ്രധാന വാർത്തയായി മാറുന്നത് തലസ്ഥാനം പൊങ്കാല ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യ ഇന്ന് ഹോളി നിറവിലാണ് മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളുമുണ്ട് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടക്കുന്നു എന്നതടക്കമുള്ള ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഒപ്പം മധുവിന്റെ വീട് സന്ദർശിക്കുന്ന നടക്കുമുള്ള പ്രധാന വാർത്തകളുമുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മറ്റു പ്രധാന വാർത്തകൾ എന്ന് നോക്കാം വൃദ്ധസാഫല്യത്തിന്റെ നിറവിൽ ഇന്ന് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ആറ്റുകാലമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാല അർപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹം തേടാനുള്ള ഭക്തലക്ഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി ദേവീസ്തുതികളാൽ മുഖരിതമായ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ ദേവീ ദർശനത്തിനായി ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ഭക്തരുടെ നീണ്ട നിരയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പത്ത് പതിനഞ്ചിനാണ് പണ്ടാരയടുപ്പിലേക്ക് തീ പകരുക ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നിന്നും ആതിര സുധാകരനും കിഴക്കേ കോട്ടയിൽ നിന്നും ദിവ്യാ ദിവാകരനും തമ്പാനൂരിൽ നിന്ന് ധന്യാവിശ്വവും ചേരുന്നുണ്ട് ആദ്യം ആതിരയിലേക്ക് പോകാം ആതിര ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണോ എത്രത്തോളം ഒരു ഭക്തജന തിരക്കാണ് ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് പൂരം നാളും പൗർണമി മൂന്നു ചേർന്ന ഇന്നാണ് ഭക്തലക്ഷങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന പൊങ്കാല ദിനം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ആറ്റുക ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലാണുള്ളത് ഇവിടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഭക്തജനങ്ങളുടെ വലിയ ഒരു തിരക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മണിക്കൂറുകളായി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ക്യൂബിൽ നിൽക്കുന്ന ഭക്തരാണ് ഇപ്പോൾ ഭക്തർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ദേവിയെ ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ദേവിയുടെ അടുത്തേക്ക് പക്കലേക്ക് ഓടി എത്തുന്ന ഓടി പോകുന്ന ഭക്തരെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിന് അപ്പുറത്തേക്കും ക്ഷേത്രത്തിന് വെളിയിലേക്കും വലിയ ഒരു നിര തന്നെ ദേവി ദർശനത്തിനായി കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് വലിയൊരു കൂട്ടം ഇപ്പോൾ ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മറുവശത്ത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മറുവശത്ത് കൂടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒൻപത് മുക്കാലോട് കൂടിയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുക പുണ്യാഗത്തോടു കൂടിയാണ് ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുക ക്ഷേത്രം തന്ത്രി തെക്കേടത്ത് പരമേശ്വരൻ വാസുദേവൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട് ശ്രീകോവിൽ നിന്ന് ദീപം പകർന്ന് ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തിയെ കൈമാറും അദ്ദേഹം ഈ ദീപ വലിയ കിടപ്പള്ളി ദീപം ജ്വലിപ്പിച്ച ശേഷം ഇത് സഹ മേൽശാന്തിയെ കൈമാറും സഹ മേൽശാന്തിയാണ് ചെറിയ തിരപ്പള്ളിയിലും ഭണ്ഡാര അടുപ്പിലേക്കും അഗ്നി പകരുക അതോടുകൂടിയാണ് പൊങ്കാല ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമാകുക ഈ പൊങ്കാല ചടങ്ങുകൾക്ക് ഭണ്ഡാര അടുപ്പിൽ അഗ്നി പകരുന്നതോടു കൂടി വായ്പുരമകളുടെയും ചെണ്ടമേളത്തിന്റെയും ഒക്കെ സ്വരം ഉച്ച സ്ഥായിയിലെത്തും ചരണ മന്ത്രങ്ങളെ തന്നെ ഈ ആറ്റുക ക്ഷേത്രം മോഹരിതമാകും അതിനുശേഷമാണ് ആറ്റുക ക്ഷേത്ര പരിസരത്തും നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള പൊങ്കാല അടുപ്പുകളിലേക്ക് അഗ്നി എത്തുക അങ്ങനെ മാസങ്ങൾ നീണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പൊങ്കാലയ്ക്ക് പൊങ്കാല കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയി വീണ്ടും ഈ വർഷം വന്ന് ആ ഒരു വർഷത്തെ കാലയളവിനുള്ളിലുള്ള കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമാവുകയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതോടു കൂടിയാണ് പൊങ്കാല വിവേറ്റ് നടക്കുക അതോടുകൂടിയാണ് പൊങ്കാലയുടെ സമാപനം അതിനുശേഷം പിന്നെ വൈകുന്നേരമാണ് മറ്റ് ചടങ്ങുകൾ ചൂരൽക്കുത്ത് കുത്തിയോട്ടം ഉള്ള മറ്റ് ഭഗവതിയുടെ പുറത്തെഴുന്നുള്ളപ്പോൾ അടക്കമുള്ള മറ്റ് ചടങ്ങുകൾ വൈകുന്നേരം ഏഴ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോടു കൂടിയാണ് നടക്കുക എന്തായാലും ഈ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും വലിയ ഒരു ഭക്തജന തിരക്ക് തന്നെയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മണിക്കൂറുകളായി കാത്തു നിന്ന ഭക്തർ ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരായി ഇപ്പോൾ നിരയുടെ ആദ്യ നിരയിലേക്ക് വന്ന് ദേവി ദർശനത്തിനായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്
ആ ഇപ്പൊ ഇവരെയും കടത്തി വിട്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയുമായിട്ട് ഇപ്പൊ പ്രത്യേക കയറ് കെട്ടിത്തിരിച്ച് അതുവഴി ഭക്തരെ കൂട്ടത്തോടെ കയറി കയറ്റി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളാണ് ഇവിടെയുള്ള ശരണ മന്ത്രങ്ങൾ മുഖരിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഈ ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തായിട്ടുള്ളത് ഒരുപാ ഭക്ത ജനങ്ങൾക്ക് തിരക്ക് കൂടാതെ ദേവിയെ ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ക്ഷേത്ര ഭരണ സമിതി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വലിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർ എത്തിയിട്ട് പോലും തിക്കും തിരക്കും കൂടാതെ തന്നെ ദേവി ദർശനത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ക്ഷേത്രത്തിൽ ക്ഷേത്ര ഭരണ സമിതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഭക്തർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഈ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ തന്നെ ദർശനം നടത്തി മടങ്ങുവാനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത് ഭക്തരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും അധികം സന്തുഷ്ടരാണ് ഇത്രയും കാലത്തെ വ്രതം എടുത്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ദേവി ദർശനത്തിന് വ്രതം എടുത്ത് നോമ്പ് നോറ്റ ആണ് ഓരോ ഭക്തരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എത്ര നേരമായി ഇവിടെ വന്നിട്ടിപ്പോ പൊങ്കാലിടാനായിട്ടോ പൊങ്കാലിടാൻ എത്ര അപ്പോ ഈ തവണ പൊങ്കാലിടുന്നുണ്ടോ എത്ര നാളായിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ടിടുന്നുണ്ട് അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് അപ്പൊ ദേവിയെ കാണാൻ എത്ര നേരമായി കാത്തു നിൽക്കുന്നു ഇന്ന് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്ക് ഒരു തിരക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കായും ഉണ്ട് തിരക്കുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ തന്നെ ഓരോ വർഷവും ആറ്റുകൾ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങളുടെ കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നോറും ഇവിടേക്ക് എത്തുന്ന സ്ത്രീ ഭക്തരുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും അധികം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ സ്ത്രീകൾ എത്തുന്ന ക്ഷേത്രം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് ആറ്റുകൾ ക്ഷേത്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്തർ എത്തുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീ ഭക്തർ പൊങ്കാലി ഇടുന്ന ക്ഷേത്രം എന്ന രീതിയിലും ഏറെ പ്രശസ്തമാണ് ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രം ഏതായാലും ഇനി കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് പ്രധാന ചടങ്ങായ പണ്ടാരി അടുപ്പിലേക്ക് തീ പകരുന്നതിനും പൊങ്കാല ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ തോറ്റംപാട്ട് ഈ ഉത്സവം തുടങ്ങിയ കാർത്തിക നാളിൽ ഉത്സവം തുടങ്ങുന്ന അന്ന് മുതൽ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ണകി ചരിത്രത്തിലെ തോറ്റംപാട്ട് ഇവിടെ പാടാറുണ്ട് ആ തോറ്റംപാട്ടിലെ പാണ്ഡ്യരാജാവിന്റെ വധം നടക്കുന്ന ദിവസം വധത്തിന്റെ ആ ഭാഗം വായിച്ച് കഴിയുന്നതോടു കൂടിയാണ് ഈ പൊങ്കാല ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമാകുക അതിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ മറുഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഓല കൊണ്ട് ഒരു പുര കെട്ടി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തോറ്റംപാട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം ഏറ്റവും അത്തരത്തിൽ അതിന് ആ ഒരു കണ്ണകി ചരിത്രവുമായി ബന്ധ ബന്ധമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് ആറ്റുകൾ സന്നിധി ആ ഒരു ചരിത്രവുമായി കണ്ണകിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് ആറ്റുകൾ ദേവിക്കുമുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ നിന്നും ആതിരയാണ് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നിന്നും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആതിര ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ ഈ തലസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നീണ്ട നിര ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത്തവണ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് തന്നെ കൂടുതൽ പേർക്ക് പൊങ്കാലയിടുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുമെന്നാണ് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ അക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ സ്ഥലം ഈ പൊങ്കാല ഇടുന്നതിന് വേണ്ടി കാരണം പല ഈ ഇവിടെ എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് തന്നെ പൊങ്കാല ഇടുന്നത് ഇടുന്നതിനോടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ സ്ഥലം ഈ പൊങ്കാല ഇടുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ അത്തരം സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാളും കൂടുതൽ ഭക്തരെ ഈ വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ പൊങ്കാല ദിനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ക്ഷേത്ര ഭരണ സമിതി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ഥലം ഇത്തവണ പൊങ്കാല അടുപ്പുകൾ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷേത്ര ഭരണ സമിതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ തവണ ഉണ്ട് ഉള്ള ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ അധികം കൂടുതൽ സ്ഥലം ഇത്തവണ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്ത കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ തന്നെ ഹരിത പ്രോട്ടോകോൾ പൂർണ്ണമായും പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പൊങ്കാലയ്ക്കാണ് ക്ഷേത്ര ഭരണ സമിതി ഇത്തവണയും രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ശബ്ദ മലിനീകരണം
ആ കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ആതിരയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്താം ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ദിവ്യയും അതുപോലെ തന്നെ ധന്യയും ചേരുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നിന്ന് പുറത്താണ് കിഴക്കേ കോട്ടയിലും അതുപോലെ തന്നെ തമ്പാനൂരും അവിടെയും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലും നല്ല തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടും ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ദിവ്യയിലേക്ക് പോകാം ദിവ്യയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണത്ത ദൂരത്തേക്കാണ് ഈ ഈ തിരക്ക് മാറുന്നു പല വീതികളും ഈ ചെറിയ ഈ കൈവഴികളിലെല്ലാം ഇത്തരം തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഗത്ത് എത്രത്തോളം തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു അവിടെ എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഭക്തർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ദിവ്യയോട് ചോദിക്കാം ദിവ്യ എത്രത്തോളം തിരക്കിപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ പൊങ്കാല ഇടുന്നതിനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും അവിടെ പൂർത്തിയായോ പ്രത്യേക എന്തെങ്കിലും തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഈ ഇത്തവണ ഉണ്ടോ ജോയ് രഞ്ജിനി പൊങ്കാലക്കായുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും എല്ലായിടത്തും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഏവരുടെയും കാത്തിരിപ്പ് ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പണ്ടാരടുപ്പിൽ തിരി തെളിയിക്കുന്നതിനായുള്ള ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലാണ് ഒരു പക്ഷേ ഏവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആറ്റുകാൽ ദേവി സന്നിധിയിൽ തന്നെ പൊങ്കാല അർപ്പിക്കണം എന്നാണ് അതൊരു വലിയ പുണ്യമായി അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്ന സാഫല്യം പോലെയാണ് അവർ കരുതുന്നത് അതേ ഒരു പുണ്യം ലഭിക്കുമെന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലും ഇവർ പൊങ്കാല അർപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം പത്മനാഭന്റെ മണ്ണാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ പ്രസിദ്ധമായ പഴവങ്ങാടി ഗണപതി ക്ഷേത്രമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ്റുകാൽ ദേവി സന്നിധിയിൽ എത്രത്തോളം ഭാഗ്യത്തോടു കൂടി സൗഭാഗ്യത്തോടു കൂടിയാണ് പൊങ്കാല ഇടുന്നത് അതേ രീതിയിൽ അതേ ഒരു പുണ്യം ലഭിക്കുമെന്ന ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊങ്കാല അർപ്പിക്കാനായി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് എത്രത്തോളം തിരക്കാണോ ആറ്റുകാൽ ദേവി സന്നിധിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതേ ഒരു ജനത്തിരക്ക് തന്നെ ഇവിടെ പത്മനാഭന്റെ മണ്ണിലും പത്മനാഭന്റെ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ ഉച്ചയോടുകൂടി തന്നെ ജനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് അടുപ്പുകല്ലുകളെല്ലാം ഒരുക്കി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പലരും ഇന്നലെ രാത്രി ഉറക്കമിളച്ചിരുന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സുദിനത്തിനായി അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഒരു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പാണ് ജോയ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പൊങ്കാലി അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു പൊങ്കാലിയാണ് അതുവരെ മനസ്സും ശരീരവും അതിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് അവർ ഒരുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് പൊങ്കാല അടുപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു പൂജാ ദ്രവ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പൊങ്ക പണ്ടാര അടുപ്പിൽ തിരി തെളിയിക്കുന്നതിനായുള്ള ഒരു കാത്തിരിപ്പ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊങ്കാല അർപ്പിക്കാനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം അവർ എത്രത്തോളം ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഇതിനായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചേച്ചി എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ വീട് പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട വരെയാണ് സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണോ പൊങ്കാല ഇടാറ് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടിയ ഒരു ഇതാ അപ്പൊ സാധാരണ എവിടെയാണ് പൊങ്കാല ഇടാറുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പാളയത്തായിരുന്നു പാളയത്തായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് അല്ലേ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്നുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമായിരുന്നു പത്മനാഭന്റെ മണ്ണിൽ എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ പൊങ്കാല അർപ്പിക്കാൻ വരാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്നത് അല്ല അനിയത്തിയുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എപ്പൊ എത്തിച്ചേർന്നു ഒരു മണിയായപ്പോ ആയൂന്ന് ബസ് കിട്ടി അതിന്റെ വീട് ആയൂര് ആയൂര് തല ഇന്നലെ വന്നിട്ട് എളുപ്പിലെ ഒരു മണിയായപ്പോ ആയൂര് വന്നപ്പം പെട്ടെന്ന് ബസ് കിട്ടി ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങി ആറ്റുകാൽ ദേവിക്കൊപ്പം പത്മനാഭന് ഏത് തരത്തിലുള്ള നിവേദ്യങ്ങളാണ് ചേച്ചി തയ്യാറാക്കുന്നത് പായസവും പിന്നെ തിരളി മണ്ടപ്പറ്റും സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ചേച്ചി ഇതിനുള്ള ഒരു വ്രതവും ആ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പും ആ ഒരു രീതികളൊക്കെ ഒമ്പത് ദിവസം നോയമ്പും ഇതിപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് തിരളി റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന മണ്ടപ്പൊറ്റിൽ കുഴച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന പിന്നെ വെള്ളം എല്ലാം നിറച്ച് വെച്ചേക്കുക പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ചേച്ചിയാണ് നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത് അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 
തിരിതെളിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സമയം മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് അതിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് അതിന് മുന്നോടിയായി പൊങ്കാല അർപ്പിക്കാനുള്ള നിവേദ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് പായസം വിൽക്കാനുള്ള എല്ലാ തേങ്ങ ചെരവുക തുടങ്ങി അത്തരത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചി എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഇവിടെയാണോ എന്നും പൊങ്കാല സ്ഥിരമായി ഇടാറുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും ഇത്തവണ ഈ പത്മനാഭന്റെ മണ്ണിലെ പൊങ്കാലിടാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ കാണുന്നത് എല്ലാ വർഷവും മുടങ്ങാതെ പൊങ്കാലിടാൻ വരാറുണ്ടോ ഇപ്പൊ മൂന്നാല് വർഷം കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ചേച്ചി എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് ചേച്ചി കിളിമാനൂരുന്ന് കിളിമാനൂരുന്ന് എത്ര വർഷമായിട്ട് പൊങ്കാലയിടും ഞാൻ നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം പത്മനാഭന്റെ മണ്ണിൽ തന്നെയാണോ ഇടാറുള്ളത് സ്ഥലങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇടാൻ പറ്റുന്നത് പറ്റൂല അങ്ങനെ പറ്റൂലല്ലോ എവിടെ കിട്ടിയാലും നമ്മൾ പൊങ്കാലിടുക എന്നുള്ളതാണ് ചേച്ചി ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നിവേദ്യത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരുക്കുന്നത് എല്ലാവരും പൊങ്കാല ഇടാനുള്ള ആ ഒരു ഒരുക്കത്തിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കായുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് ഇവർക്ക് എത്തിക്കേണ്ട കുടിവെള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളുണ്ട് സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഇതിനായി കൈ കോർത്ത് യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അത്യായുധങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പത്മനാഭന്റെ പത്മനാഭ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തായത് കൊണ്ട് തന്നെ സുരക്ഷാസേന കുറച്ച് കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അത്യായുധങ്ങൾ തീപിടുത്തം മുതലായവ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഫയർഫോഴ്സ് സജ്ജീകരണങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശുദ്ധ പുണ്യാഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പൊങ്കാല ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമാകുന്നത് പത്ത് പതിനഞ്ചിന് അടുപ്പ് വിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ദൃശ്യം കാണുന്നത് പോലെ അവിടെ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് അതായത് ക്ഷേത്രത്തിന് തൊട്ട് മുന്നിലാണ് ഈ ഇതിനുള്ള ചടങ്ങുകൾ പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അവിടെ നടക്കുകയാണ് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും ധന്യയിലേക്ക് പോകാം ധന്യ തമ്പാനൂരാണ് ഉള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും തമ്പാനൂർ ഈ പൊങ്കാലയുടെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രം തന്നെയാണ് നിരവധി പേർ വന്നിറങ്ങുന്നതും പോകുന്നതും എല്ലാം ഈ ഈ തമ്പാനൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനും അതുപോലെ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി കെ എസ് ആർ ടി സ്റ്റാൻഡിലും അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി ഭക്തർ അവിടെ വന്നിറങ്ങുന്നതും അവിടുന്ന് പോകുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചോദിക്കാം ധന്യോട് രഞ്ജിന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ധന്യ തമ്പാനൂരിൽ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണോ എല്ലാവരും പണ്ടാര അടുപ്പിൽ തീ പകരുന്നത് കാത്തിരിക്കുകയാണോ എന്താണ് അവിടെ നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും വലിയ തിരക്കിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരടുപ്പ് കൂടി വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം പോലും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം കാരണം അത്രയും ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തി നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ വന്ന ട്രെയിനിൽ നിന്ന് പോലും ഇവിടെ പൊങ്കാല ഇടാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ ഇറങ്ങുന്നു അത്രയും ജനങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ രാവിലെ നമ്മൾ വന്നപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് കാരണം രണ്ട് നിരകളിലായി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വരികളിലായൊക്കെ അടുപ്പ് വയ്ക്കുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോഴും അടുപ്പ് വയ്ക്കാൻ സ്ഥലം പോലും കിട്ടാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നവരെയും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും വലിയ തിരക്ക് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തമ്പാനൂരിലും ഈ സ്പോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്ക് വരുന്നത് തമ്പാനൂരിലെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴുതുകൊണ്ടാണ് പൊങ്കാല അടുപ്പുകൾ കൂട്ടുന്നത് ഭണ്ഡാര അടുപ്പിൽ തീ കൊളുത്തുന്നത് വരെയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നിരവധി പേരാണ് ഓരോ ബസ്സിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിലും ഒക്കെയായി തമ്പാനൂരിൽ ഇപ്പോഴും വന്നിറങ്ങുന്നത് ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവുകയാണ് യാത്രക്കാർക്കും ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നേരിടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പോലീസ് അതിവിദഗ്ധമായി തന്നെ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ശ്രമപ്പെട്ട് പോലീസ് എല്ലാവരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും അവർക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ വരെ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ പൊങ്കാലയിട
വലിയൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പൊങ്കാല ഇടുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ആഗ്രഹം സാഫല്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടാണോ വീണ്ടും വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിന് വേണ്ടിട്ടാ അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം അടുപ്പിച്ചിടാന്ന് വെച്ച അത്രയും ദൂരെ നിന്നൊക്കെയാണ് ആളുകൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേർ ഇപ്പോഴും പൊങ്കാല ഇടാൻ സാധിക്കാതെ അടുപ്പ് വയ്ക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ലാതെ ഇപ്പോഴും തമ്പാനൂരിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയം പിന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കുറച്ച് ബസ്സുകൾ മാത്രം നേരത്തെ നമ്മുടെ ഗതാഗത മന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബസ്സുകൾ ആളുകളുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പോലീസുകാരുടെ ഒരു സുരക്ഷ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് നമുക്ക് ആ പോലീസുകാരുടെ അടുത്ത് എത്രത്തോളം സുരക്ഷയാണ് അവർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം രാവിലെ മുതൽ വലിയ ഡ്യൂട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഡ്യൂട്ടി ഷെഡ്യൂൾ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ആറു മണിക്കൂർ ആറു മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടാണ് ഡ്യൂട്ടി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മൂന്ന് മണിക്കൂർ തുടങ്ങിയതാണ് ഇനി പൊങ്കാല കഴിയുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണോ ഈ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് പൊങ്കാല ഇടേണ്ട സമയമാണ് ആ സമയത്താണ് ഡ്യൂട്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പൊങ്കാലയുടെ മുമ്പ് നമ്മൾ തീരും ആറ് സമയം വല്ല ആറ് തിരക്കുള്ള സമയമാണ് വളരെ പുകയും ബഹളം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആ സമയം തീരും അപ്പം ഇടാൻ പറ്റാത്തതിലുള്ള ഒരു വിഷമം വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഡ്യൂട്ടി സമയം ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ അതിൽ ദേവിക്ക് പൊങ്കാലിടാൻ വരുന്നവരെ സഹായിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പുണ്യ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ചേച്ചിമാർ പറയുന്നത് എന്തായാലും തമ്പാനൂരിലെ കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെയാണ് വലിയ തിരക്കുകൊണ്ട് തന്നെ തമ്പാനൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ഇപ്പോഴും നിറയുകയാണ് കാരണം ഓരോ വണ്ടിയിലും പൊങ്കാല ഇടാനുള്ള ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിവിടെ അന്യസംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വന്ന ആളുകളെ കൂടി കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം മലയാളികൾ മാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ തമിഴന്മാരും മലയാളികളും മാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്ന ആ ഒരു പൊങ്കാല മഹോത്സവം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ മാത്രം നടത്തിക്കൊണ്ട് വന്നൊരു മഹോത്സവത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ കൂടി വന്നു അതിനെ നടത്തുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം എത്രത്തോളം സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എത്രത്തോളം സുരക്ഷയാണ് ഈ പൊങ്കാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഫയർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തീയൊക്കെ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളായിരിക്കണം കൂടുതൽ എല്ലാ തവണത്തേക്കാളും കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഇത്തവണ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ പോയിന്റുകളിലും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സുരക്ഷയാണ് ഫയർ സർവീസിന് ഫാമിലിയൊക്കെ പൊങ്കാല ഇടുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇത്തരത്തിലാണ് തമ്പാനൂരിൽ വളരെ വലിയ സുരക്ഷ ഒരുക്കി എന്നാണ് പോലീസുകാർ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫയർഫോഴ്സിനാണ് ഇത്തവണത്തെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പൊങ്കാലയ്ക്കും അവർക്കാണ് സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് തമ്പാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും എന്തായാലും പൊങ്കാല അടുപ്പുകളെല്ലാം നിരന്നു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും പണ്ടാര അടുപ്പിൽ തീ കൊളുത്തുന്നതും കാത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് ധന്യ ഒരു കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പൊങ്കാല ഇടാൻ എത്തുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൊങ്കാല കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങേണ്ടവരും എല്ലാം പ്രധാനമായും എത്തുന്നത് തമ്പാനൂരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സിയും അതുപോലെ റെയിൽവേയും എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടോ തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ അവിടെ എത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും വാഹനങ്ങളിൽ പരിസരത്ത് പലരും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഏത് തരത്തിലാണ് കാരണം ഒരുപാട് സർവീസുകൾ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് റെയിൽവേ ആണെങ്കിലും കെ എസ് ആർ ടി സി ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് സർവീസുകൾ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പോലും സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ലാത്ത ട്രെയിനുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കെ എസ് ആർ ടി സി ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് സർവീസുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഉണ്ടായി കാരണം ഒരുപാട് ദൂരെ നിന്ന് നമുക്കറിയാം കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സർവീസുകളും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചേച്ചി എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് മലയങ്കീഴ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പം ആ ചേച്ചിക്ക് എന്തായാലും ബസ്സിൻ്റെ മാത്രം ആവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് ദൂരെ നിന്നാണോ വരുന്നത് കൊല്ലത്തുനിന്ന
അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് എന്തായാലും ഒൻപത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് ശുദ്ധ പുണ്യാസത്തോടെ പൊങ്കാല ചടങ്ങുകൾക്ക് പൊങ്കാല സമർപ്പണ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമാകും പത്ത് പതിനഞ്ചിനാണ് അടുപ്പുകെട്ട് ചടങ്ങ് എന്തായാലും അതിനുള്ള അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ രഞ്ജിനി നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിരവധി പേർ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ തന്നെ അവിടെ ഈ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റിടങ്ങളിലും എല്ലാം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പൊങ്കാലയുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നൽകാം എന്തായാലും പൊങ്കാലയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് പോകാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് തന്നെയാണ് ഏവരും ഉറ്റു നോക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നിരവധി പേർ പൊങ്കാല ഇടാൻ വേണ്ടി ക്ഷേത്ര പരിസരത്തും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു പലർക്കും പൊങ്കാല ഇടാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ രഞ്ജിനി അടക്കമുള്ളവർ ഈ പൊങ്കാലയുടെ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഈ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പൊങ്കാലയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന നിരവധി പ്രേക്ഷകരുണ്ട് എന്തായാലും ക്ഷേത്രത്തിൽ തോറ്റപ്പാട്ട് നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ആതിര അവിടെ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് ആതിര തോറ്റപ്പാട്ട് ആരംഭിച്ച് എന്താണ് അവിടെ നൽകാൻ ഇപ്പോൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ഇപ്പോൾ തോറ്റം പാട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഓല കൊണ്ട് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രത്യേക പുരയ്ക്കകത്ത് നിന്നാണ് തോറ്റം പാട്ട് ഇപ്പോൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൈമണി കൊട്ടിയാണ് തോറ്റം പാട്ടിന്റെ പാണ്ഡ്യരാജാവിന്റെ വധഭാഗമാണ് ഇന്ന് തോറ്റം പാട്ടിന്റെ പാടുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ച് വിളക്ക് കൊളുത്തി നാരങ്ങ മാല വെച്ച് അതുപോലെ തന്നെ പൂമാല കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ഒരു ചെറിയ ഒരു കുടിലിനകത്ത് ഇരുന്നാട്ടാണ് തോറ്റം പാട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ തോറ്റം പാട്ട് ആലപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആറ്റുകൾ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കണ്ണകി ചരിതവുമായി തമിഴിലെ മഹാകാവ്യമായ ശിലപ്പതികാരത്തിന്റെ കണ്ണകിയുടെ കഥയുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ആറ്റുകൾ ക്ഷേത്രം കണ്ണകിയുടെ ഭർത്താവ് കോവറിൽ കണ്ണകിയുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം ചിലമ്പ് വിൽക്കാനായി കൊണ്ടുപോകുകയും ഈ സമയം കോവലൻ ചിലമ്പ് മോഷ്ടിച്ചതാണ് എന്ന് ആരോപിച്ച് പാണ്ഡ്യരാജാവ് കോവലിനെ പിടികൂടുകയും വധിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് കണ്ട് ഇത് ഈ വിഷയം അറിഞ്ഞ കലി പൂണ്ട കണ്ണകി തൻ്റെ ചിലമ്പ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മധുരാനഗരം ആ കണ്ണകിയുടെ ഉഗ്ര കോപത്തൽ മധുരാനഗരം വെന്തു വെള്ളിറായി എന്നാണ് കഥ അതിനുശേഷം ഇവർ ഇവിടേക്ക് വന്ന് കിള്ളിയാർക്കരയിൽ എത്തി ദേവി രൂപം പ്രാപിച്ചുവെന്നും ആ ദേവി രൂപത്തെയാണ് ആറ്റുകൾ അമ്പലത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുമാണ് എന്നുമാണ് വിശ്വാസം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തോറ്റം പാട്ട് കാപ്പു ഉത്സവത്തിന്റെ കാർത്തിക നാളിൽ ഉത്സവം തുടങ്ങുന്ന അന്ന് ദേവിയെ കാപ്പു കെട്ടി കുടിയേൽക്കുന്നതിനോട് കൂടി കൂടി തോറ്റം പാട്ടും ഇവിടെ ആലപിക്കാറുണ്ട് ആ തോറ്റം പാട്ടിന്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് ഇന്ന് വായിക്കുക പാണ്ഡ്യരാജവ് ജവ കോവളിനെ വധിക്കുന്ന ആ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് വായിക്കുക ആ ഭാഗം വായിച്ച് കഴിഞ്ഞതോട് കൂടിയാണ് പൊങ്കാല ചടങ്ങുകൾക്ക് ഇതായത് പണ്ടാരി അടുപ്പ് കത്തിക്കുന്ന അടക്കമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പൊങ്കാല ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുക ഈ തോറ്റം പാട്ട് വായിച്ച് കഴിയുന്നതോടു കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ തോറ്റം പാട്ടിന്റെ ആ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിലായിട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്ത് പതിനഞ്ചിനാണ് പൊങ്കാല തുടങ്ങുന്നത് പാണ്ഡ്യരാജുവിന്റെ പദം നടക്കുന്ന ഭാഗം തോറ്റം പാട്ടുകാർ പാടി കഴിയുമ്പോഴാണ് പൊങ്കാലയുടെ ആരംഭം എന്തായാലും പൊങ്കാലയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ഭക്തർ ഇനി ആ പത്ത് പതിനഞ്ച് ആ ഒരു സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടർമാരിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ വരുന്ന മിനിറ്റുകളിലും അറിയാൻ കഴിയും നമുക്ക് അവരിലേക്ക് അല്പസമയത്തിനും തിരിച്ചെത്താം മറ്റു ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടിയുണ്ട് ക്ഷേത്ര പരിസരമാകെ പൊങ്കാല അടുപ്പുകൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പൊങ്കാല സമർപ്പണത്തിനായി ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം മുൻപേ ആറ്റുകാലിൽ എത്തി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഭക്തർ വിനീത വിജി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആറ്റുകാൽ ദേവി ക്ഷേത്ര പരിസരത്താണ് ഇവിടെ പൊങ്കാലയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സജ്ജമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ തന്നെ പൊങ്കാലയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സജ്ജമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുൻപേ തന്നെ ആറ്റുകാൽ ദേവി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് പൊങ്കാല അർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മൺകലങ്ങളും ഒക്കെയായി
ഗവൺമെന്റും മറ്റും തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു തിരക്കിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എപ്പോ എത്തി ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ എത്തി എവിടെയാ സ്ഥലം എവിടെയാ ചാലക്കുടി എങ്ങനെയാ അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നന്നായി ഇത് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ദേവിക്ക് പൊങ്കാല അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിരവധി ജനങ്ങളാണ് ഇവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സുരക്ഷാ സംവിധാനവും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിന്റെ ഒക്കെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വളരെ വലിയൊരു സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് പൊങ്കാലയുടെ ഭാഗമായി ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തവണത്തെ പൊങ്കാലയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമായിട്ട് അതൊരു ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരമായിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു മുൻ പ്രവർത്തനം എന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ഇത്തവണ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതും വെള്ളം നൽകുന്നതും ഒക്കെ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസിലും പാത്രത്തിലും ആയിരിക്കുമെന്നും നമുക്കിവിടെ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരാണ്ടിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ പ്രാർത്ഥന സഫലീകരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളാണ് പൊങ്കാലയിടാൻ വേണ്ടി ഏവരും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ചടങ്ങുകളെല്ലാം ഈ ക്ഷേത്ര സന്നിധിക്ക് മുന്നിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തോറ്റമ്പാട്ട് അടക്കമുള്ളവ ഇത് അടുപ്പ് വിട്ട് രാവിലെ പത്ത് പതിനഞ്ചിനാണ് പൊങ്കാല എന്ന വേദ്യം രണ്ട് മുപ്പതിന് നടക്കും രഞ്ജിനി ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ നിരവധി ചടങ്ങ് ക്ഷേത്ര പരിസരത്തും ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലും എല്ലാം നടക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുത്തിയോട്ടം ചൂരൽ കുത്ത് അത് ഈ പൊങ്കാല കഴിഞ്ഞ് രാത്രി സന്ധ്യയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നടക്കുന്നത് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനാണ് ആ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ പുറത്തെഴുന്നള്ളിപ്പ് ഉണ്ട് രാത്രി പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ചിന് അങ്ങനെ നിരവധി ചടങ്ങുകളാണ് ഈ പൊങ്കാലയോടാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ദിനത്തിൽ ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കാറുള്ളത് എന്തായാലും നാടും വീടും തെരുവുകളും എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി ഈ പൊങ്കാലയ്ക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരുക്കി കൊടുത്തിരുന്നു തലസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയവർ ഇപ്പോൾ ആത്മ സംതൃപ്തിയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്കത് അവരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് പോലും കേൾക്കാൻ കഴിയും എന്തായാലും തെരുവോരത്തെ എങ്ങും കാഴ്ചകളുടെ ഒരു പൂരം തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഭക്തി സാന്ദ്രമാണ് ഇപ്പോൾ ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്ര പരിസരവും അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിന് ഇന്നും പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം വ്യാപ്തിയിൽ ഈ പൊങ്കാല നടക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഇടവും തലസ്ഥാനം ഇന്നിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ യാഗശാലയായി മാറാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ചിന് പണ്ടാരടുപ്പിൽ തീ തെരയുന്നതോടുകൂടി തലസ്ഥാന നഗരം യാഗശാലയായി മാറും ഒരുക്കങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ പേരും ഇനി ആ ഒരു സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണത്ത ദൂരത്തോളം വീഥികളിലും കൈവഴികളിലുമെല്ലാം ലക്ഷോപലക്ഷം പേർ പൊങ്കാല ഇടുന്നതിന് വേണ്ടി അണിനിരന്ന് കഴിഞ്ഞു ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി അവർ ആ പൊങ്കാല ഇടുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ഒരേ മനസ്സോടെ ഒരേ ശരണമന്ത്രം അങ്ങനെ ആ ഒരു നിമിഷത്തിന് വേണ്ടി പൊങ്കാല ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു നിമിഷത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് വ്രതശുദ്ധിയുടെ മനസ്സുകൾ ആറ്റുകാല അമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ പൊങ്കാല ആയി സമർപ്പിക്കും കഴിഞ്ഞ പൊങ്കാലയ്ക്ക് ശേഷം ഈ ഒരു 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 വർഷത്തോളം കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു ഇവർക്ക് ആ ഒരു കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭക്തി സാന്ദ്രമാണിപ്പോൾ തലസ്ഥാന നഗരം ഓരോ വീഥിയിലും ലക്ഷോപലക്ഷം പേർ അണിനിരന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇവർക്ക് സഹായവുമായി സന്നദ്ധ സംഘടനകളും പോലീസും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഈ പൊങ്കാല ഇടാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാലും കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർമാർ ആതിരയായാലും ധന്യായാലും ദിവ്യയായാലും ഒപ്പം ഇവരെല്ലാം കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി വരുന്ന മിനിറ്റുകളിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേരും കൂടുതൽ ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഓരോ നിമിഷങ്ങൾ കഴിയും തോറും ഈ പൊങ്കാലയുടെ ഒരു വ്യാപ്തി കൂടി വരും വിശേഷങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉണ്ടാകും ആ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വരുന്ന മിനിറ്റുകളിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കാം തരം തലസ്ഥാനം ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയുടെ നിറവിലാണെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യ ഇന്ന് ഹോളി ആഘോഷിക്കുകയാണ് നിറങ്ങളുടെ ഉത്സവമായ ഹോളിയുടെ ആഘോഷ തിമർപ്പിലാണ് ഉത്തരേന്ത്യ നിറക്കൂട്ടൊരുക്കിയാണ് നാടും നഗരവും ഹോളിയെ വരവേറ്റത് ഹോളി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ലഹരി പിടിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ നിറങ്ങൾ വാരിപൂശുന്നവർ ഒ